ഈ ദുന്യാവിൽ നിന്ന് വിട പറയുന്ന സഹോദരന്റെ സഹോദരിയുടെ ആത്മാവ് തൊണ്ടക്കുഴിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോ ആദമ സന്തതികളുടെ ആത്മാവിനെ വേർപെടുത്തി തൊണ്ടക്കുഴിയിലേക്ക് എത്തിക്കുമ്പോ അഞ്ച് മലക്കുകളെ അള്ളാഹു അവരുടെ അടുക്കലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കും അത്രയെന്ന് ഹബീബായ എന്തിനാണ് അഞ്ച് മലക്കൾ വരുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചോളി ഇതെല്ലാം കൂടി പറയാൻ സമയമില്ല എന്നാലും ഒന്ന് ഒരു മലക്കിന്റെങ്കിലും പറയണം അള്ളാഹു തോഫീഖ് തരട്ടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്നാമത്തെ മലക്ക് അവന്റെ അടുക്കലേക്ക് വരുകയാണ് അവനോട് ചോദിക്കുകയാണ് അവന്റെ ആത്മാവ് അപ്പോഴുള്ളത് തൊണ്ടക്കുഴിയിലാണ് എന്ന് ഹബീബായ ആത്മാവ് തൊണ്ടക്കുഴിയിൽ തിരിക്കാൻ വലതുകാലിന്റെ തള്ളവരിൽ നിന്നാണ് ആത്മാവിനെ പിടിക്കുക പിടിച്ചു പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് തൊണ്ടക്കുഴിയിലെത്തിക്കും പിന്നീട് ഇടതുകാലിന്റെ തള്ളവരിൽ നിന്ന് തുടങ്ങും ആത്മാവിനെ പിടിച്ച് തൊണ്ടക്കുഴിയിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ രണ്ട് ഭാഗത്തു നിന്ന് പിടിച്ച് തൊണ്ടക്കുഴിയിൽ എത്തിച്ചു നിൽക്കുമ്പോ അഞ്ച് മലക്കുകൾ അവന്റെ അടുക്കലേക്ക് പറന്നിറങ്ങി വരും അതിൽ ഒന്നാമത്തെ മലക്ക് അവനോട് ചോദിക്കും സയ്യദിന റസൂർ അള്ളാഹി മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നത് ഓരോ മലക്കിന് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനുകളാണ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ മലക്കിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതമിന്റെ പൊന്നുമോനെ പൊന്നുമോളെ എന്ത് പറ്റിയടാ എന്ത് പറ്റിയടാ നിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തെ ശയിപ്പിച്ചതാകുന്ന കാര്യം എന്താണ് നീ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ളവനായിരുന്നില്ലയോ ആരോഗ്യ ദൃഢകാത്രനായിരുന്നില്ലയോ നല്ല സുഷ്മായ്ക്കുള്ള ശരീരമായിരുന്നില്ലയോ രാവിലെ സുബയുടെ ബാങ്ക് അലാറമാക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് ജിംനേഷ്യത്തിലേക്ക് പോയി മൂന്നും നാല് മണിക്കൂർ കസർത്ത് കാണിച്ചവനല്ലയോ നല്ല ബോഡി ബിൽഡിംഗ് ശില്പമുള്ളവനായിരുന്നില്ലയോ ബോഡി ബിൽഡിംഗിൽ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഉള്ളവനായിരുന്നില്ലയോ രാവിലെ സുബയുടെ ബാങ്ക് കേൾക്കുമ്പോ നമസ്കരിക്കാ തന്നെ കിലോമീറ്ററുകളോളം മൊഗരാല് വരെ നടന്ന് നീങ്ങിക്കൊണ്ട് ശരീരത്തിന് കൊളസ്ട്രോൾ കുറച്ചതാകുന്ന സഹോദരിമാരല്ലയോ ചെറുപ്പക്കാരികളല്ലയോ നിന്റെ ശരീരത്തിന്റെതാകുന്ന ശലശ നിന്റെ ശരീരത്തിന്റെതാകുന്ന ആരോഗ്യത്തെ ഇന്ന് ബലക്ഷയം സംഭവിപ്പിച്ചത് എന്താണ് ഇന്ന് നിന്റെ കയ്യണക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലല്ലോ ഡോക്ടർ വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് കയ്യൊന്നു ഉയർത്തണേ കഴിയുന്നില്ല കഴിയുന്നില്ല ജീവച്ചവുമായ കിടക്കുകയാണ് ആത്മാവ് തൊണ്ടക്കുഴിയിലെത്തി നിൽക്കുകയാണ് അവസാനത്തെ സമയമാണ് അവസാനത്തെ സന്ദർഭമാണ് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ തൊട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾ ഇടത് ഭാഗത്തുണ്ട് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുടുംബാദികൾ ചുറ്റും നിൽപ്പുണ്ട് അവരോട് ഒരു വാക്ക് പോലും പറയാൻ ഉരിയാടാൻ സംസാരിക്കാൻ പറ്റാത്ത നിലക്കാണ് കൈകൊണ്ടും നാഗ്യം കാണിക്കാൻ പോലും അവനെ കഴിയാത്ത നിലയിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ് കൈകാലുകൾ തകർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ദുന്യാവിൽ പാപങ്ങളെ സഹായിക്കാതെ നിരാലംബര കബലംബമാകാതെ നിരാശരേർക്കാശ്രയതരാവാകാതെ ദീനിന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് ചുക്കാൻ പിടിക്കാതെ ദീനിന്റെ സംരംഭങ്ങൾക്ക് സഹായനിധികൾ കൊടുക്കാതെ പരിശുദ്ധമാകുന്ന നമസ്കാരങ്ങൾ കൃത്യമായി നിർവഹിക്കാതെ പരിശുദ്ധ റമദാനിലെ പകലിലെ നോമ്പ് പോലും നോമ്പ് പിടിക്കാതെ നോമ്പ് നോറ്റിവിടാതെ രാത്രിയുള്ള നമസ്കാരങ്ങൾ നമസ്കരിക്കാതെ ഇബാദത്തുകൾ കൊണ്ട് ധന്യമാക്കാതെ വിക്രമും സ്വലാത്തും ചൊല്ലാതെ വിക്രണ്ടയും സ്വലാത്തിൽ 
ഇസ്രായേലിന്റെ മുറൂസിന്റെയും മദിനസുകളെ കളിയാക്കി കൊണ്ട് നടന്നവനാട് കളിതമാശയിലൂടെ ജീവിതം നയിച്ചവനാട് നയിച്ചവനാട് അതാ പൊടുന്നനെ സ്ട്രോക്ക് വരുവയാണ് പെട്ടെന്നുള്ള മരണമാണ് തൊണ്ടക്കുഴിയിലേക്ക് ആത്മാവ് എത്തി നിൽക്കുകയാണ് വിളിച്ച് ചോദിക്കുകയാണ് വിളിച്ചു ചോദിക്കുകയാണ് ആരാണെനിക്കൊന്ന് മന്ത്രി ചൂതാനുള്ളത് ഈ ദുന്യാവിൽ എനിക്കൊരു വശവം വരുമ്പോ എനിക്കൊരു പ്രയാസം വരുമ്പോ എനിക്ക് കൊമ്പോൾ സഹിതമാരുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ബഹുവന്നരാകുന്ന സാധാത്തുക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒലമാക്കലുണ്ടായിരുന്നു മുതരസീങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു മുത്താലിമീങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് ഈ മരണത്തിന്റെ വേദനയിൽ നിന്ന് എന്നെയൊന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ എനിക്കൊന്ന് മന്ത്രി ചൂതി തരാൻ ആരാർക്ക് സാധിക്കുക ആർക്കാണെന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുക ഇല്ല 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 മരണത്തിന്റെ വേദനയിൽ നിന്ന് നിനക്ക് കുറവില്ല കുറവില്ല നീ എവിടെ പോയാലും നിന്നെ പിടിക്കുന്ന മരണമാണ് അതിശക്തമായി ഇരുമ്പഴിക്കുള്ളിൽ നീ അധിവസിച്ചാലും മരണം നിന്നെ പുൽകുമേ 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 ഇസ്രായേൽ അലൈ സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ കരാള ഹസ്തങ്ങളിൽ നീ പിടിമുറുക്കുമേ പിടിമുറുക്കുമേ നീ എത്ര വലിയ പണക്കാരനായിരുന്നാലും എത്ര വലിയ ധനാഠിനായിരുന്നാലും എത്ര വലിയ ഏകാധിപത്യത്തിന്റെ സ്വേച്ഛാധിപത്യത്തിന്റെ ഭരണം നടത്തുന്നവരായിരുന്നാലും ഫിരൗരനെ നീ കണ്ടില്ലയോ ചെങ്കടൽ മുക്കി എലിക്കുഞ്ഞിനെ കൊല്ലുന്നത് പോലെ അള്ളാഹു കൊന്നുകളന്നില്ലയോ നമ്രൂതിൽ നിനക്ക് പാഠമില്ലയോ ഒരു ചെറിയ ഈച്ചയെ രാസ്വാധാരത്തിലൂടെ കടത്തി തലച്ചോറിനുള്ളിൽ കടത്തി പെറ്റി പെരുകിയിട്ട് അവസാനം തലച്ചോറ് പൊട്ടിത്തെറിക്കേണ്ട വിധത്തിൽ അവസാനം തലച്ചോറ് പൊട്ടിക്കേണ്ട നിലയിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ട് മരണപ്പെട്ടു പോയില്ലയോ ഇങ്ങനെ ലോകത്ത് എത്രയെത്ര ഏകാധിപതികൾ എത്രയെത്ര സ്വേച്ഛാധിപകൾ ജീവിച്ചിരുന്നു അവരാരും ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല അവരെല്ലാവരും മരണത്തെ പുൽകിയവരാണ് അവരെല്ലാവരും മരണത്തെ പുൽകിയവരാണ് എത്ര വലിയ അധികാരത്തിന്റെ പരമോന്ന കിരീടത്തിലേക്ക് അധികാരത്തിന്റെ ചെങ്കോര നിന്റെ കൈവള്ളയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നാലും എത്ര വലിയ പണമുളപ്പുള്ള പണക്കാരനായിരുന്നാലും കാസർഗോഡുള്ള കുമ്പളയിലുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര കുമ്പോടുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ മരണം നിന്നെ പുൽകുമേ എന്നുള്ള ചിന്തനെ കൊണ്ടാകണേ തൊണ്ടക്കുഴിയിലേക്ക് ആത്മാവ്യത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ വിലപിക്കുന്ന സഹോദര നിന്റെ അടുക്കലേക്ക് മലക്ക് വന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് ആദമിന്റെ പൊന്നുമോനെ പൊന്നുമോനെ അയിന ബദരുക്കൽ കവി നിന്റെ ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരം എവിടെ പോയടാ നിന്റെ ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരം എവിടെ പോയടാ ആ ശരീരത്തെ ഇന്ന് ബലഹീനപ്പെടുത്തിയതെന്നാണ് കൈകാലുകൾ ചലിപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്തതെന്നാണ് സിനിമാ ടാക്കീസിലേക്ക് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരനെ കൂടി കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയവരല്ലയോ വിവിധാര ശാലകളിലേക്ക് പോയവരല്ലയോ സിനിമാ പാട്ടുകൾ കേട്ടുകൊണ്ട് പാതിരാത്ര സമയങ്ങളെ ഉറക്കമൊഴിച്ചവനല്ലയോ എപ്പോഴും നീ ഹെഡ്സെറ്റ് വെച്ചല്ലയോ നടന്നത് ബസ്സിൽ കയറിയാലും ട്രെയിനിൽ കയറിയാലും ഏതൊക്കെ യാത്രകൾ ചെയ്താലും ചെറുപ്പക്കാരുടെ കാതികൾ ഹെഡ്സെറ്റ് ആണ് യുവതി യുവാക്കരുടെ കാതികൾ ഹെഡ്സെറ്റ് ആണ് സിനിമാ പാട്ടുകളാണ് മുടികൾ കോപ്പ് ചെയ്ത് നടക്കുന്ന സഹോദര പ്രിയപ്പെട്ടവനെ നീ ഒന്ന് ചിന്തിക്കണേ ചിന്തിക്കണേ മരണത്തിന്റെ മുന്നിൽ നീ വിറങ്ങരിക്കുകയാണ് കൈകാലുകൾ ചലിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല നിന്റെ കൂട്ടുകാരൻ നിനക്ക് തുണയില്ല നിന്റെ നാട്ടുകാരൻ നിനക്ക് തുണയില്ല നിനക്ക് കള്ള് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്ന നിനക്ക് തിയേറ്ററിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി തന്ന നിന്റെ ഏതൊക്കെ വ്യവചാര ശാലകളുണ്ടോ ആ ശാലകളിലേക്കൊക്കെ നിന്നെ കൊണ്ടുപോയതായ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരൊരാൾ പോലും നിനക്കിന്ന് കൂട്ടില്ല നിനക്കിന്ന് കൂട്ടില്ല ഒരു കൂട്ടുകാരൻ പോലും നിനക്ക് കൂട്ടില്ലാത്ത സമയമാണ് ഒറ്റയ്ക്ക് തിന്നുകയാണ് മരണത്തിന്റെ വേദന വല്ലാത്ത രംഗമാണ് സിനിമാ ടാക്കീസിലേക്ക് നടന്നു പോയ കാലുകളാണ് ഇന്ന് വലത് കാലി ഇടത് കാലിന്റെ കടങ്കാലിന്റെ മേല് കയറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സുഖയാണ് ഒരു സുഖയാ വേദന കൊണ്ട് പൊളയുന്ന മനുഷ്യനാണ് അസ്ഥിപഞ്ചരങ്ങൾക്ക് കൂട്ടം സംഭവിക്കുകയാണ് പുറത്തു നിൽക്കുന്നവരറിയുന്നില്ല വാരിയല്ലുകൾ കോർക്കപ്പെടുകയാണ് സ്വന്തം ഭാര്യ അറിയുന്നില്ല അവന്റെ ശരീരത്തിന്റെതാകുന്ന അസ്ഥിപഞ്ചരങ്ങൾക്ക് കോട്ടം സംഭവിക്കുകയാണ് കോട്ടം സംഭവിക്കുകയാണ് ഒസാനിയമാമത്തങ്ങളെ പറയുകയാണ് ഇഹയാ ഉദ്യൂമത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് 
ഈ ലോകത്തുള്ള സർവ്വ സമുദ്രത്തിലെ ജനങ്ങൾ മുഴുവനും ജലാശയത്തിലെ ജനങ്ങൾ മുഴുവനും വെള്ളം കൊണ്ടുവന്നവന്റെ തൊള്ളയിലേക്ക് ആ സമയത്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും അവന്റെ ദഹനം തീരുകയില്ല അവന് ദാഹം തീരുകയില്ല അത്രമാത്രം പ്രയാസമുള്ള സമയമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് നീ സന്തോഷം നൽകണേ അള്ളാ അറബി തങ്ങളുടെ ചാരത്ത് വന്നു വരുന്നുകൊണ്ട് പതിനാല് ദിവസത്തോളം മതപ്രഭാഷണം കേട്ടതാകുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് സോദര സോദരമാരുണ്ട് അവരുടെ പൊരുത്തം കൊണ്ട് അവിടത്തോടൊപ്പം സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് തോഫീക്ക് നൽകണേ അള്ളാ വീണ്ടും പറയോയാ ഒന്നാമത്തെ മലക്കവനോട് രണ്ടാമതായി വീണ്ടും ചോദിക്കുമത്രേ അതമിന്റെ പൊന്നുമോനെ പൊന്നുമോനെ നിന്റെ വാക്സാതിര്യമുള്ള നാവ് ഇവിടെ പോയടാ ഒരുപാട് സംസാരിക്കുന്നവരായിരുന്നല്ലോ ഒരുപാട് ചെറിയ വിഷയകം നാട്ടുകാരെ കുറിച്ച് ആലിമീങ്ങളെ കുറിച്ച് സയ്യിദന്മാരെ കുറിച്ച് മുത്താലിമീങ്ങളെ കുറിച്ച് സമസ്യയിലെ പണ്ഡിതന്മാരെ കുറിച്ച് ഉലമാക്കളെ കുറിച്ച് ഉലമാക്കളെ ചേരിതിരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടത്തിയ നിന്നവരല്ലയോ നിന്റെ നാവിനെ അശക്തമാക്കിയതെന്താ നിന്റെ നാവിനെ എന്ന് ചലിപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്തതെന്താണ് മരിക്ക കടക്കുന്നവനോട് ചോദിക്കുകയാണ് തൊണ്ടക്കുടിയിലേക്ക് ആത്മാവത്ത് നിൽക്കുമ്പോ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താര അഞ്ച് മലക്കുകളെ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് അതിലൊന്നാമത്തെ മലക്ക് രണ്ടാമതായി വന്ന കാതിൽ വന്നുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്ന രംഗമാണ് നിന്റെ നാവിനെ ബലശയം സംഭവിച്ചതെന്താണ് എന്ത് മറുപടി ആ പൊന്നുമോനെ കൊടുക്കുക കുമ്പോളുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട സോദര നമ്മുടെ നാവ് കൊണ്ട് ഒരു മോശത്തരവും ആരെ കുറിച്ചും പറയരുതേ ആലിമീങ്ങളെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല സയ്യിദന്മാരെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല നാട്ടിലുള്ള പാവപ്പെട്ട സജ്ജനങ്ങളെ കുറിച്ച് പാവപ്പെട്ട സോദര സോദരിമാരെ കുറിച്ച് ഒരു മോശത്തമാവുന്ന സംസാരം പിന്നെ പിന്നെ സംസാരം നിന്നിൽ നിന്ന് വരാൻ പാടില്ല ഒരു ഹൈബത്ത് നീ പറയരുത് അത് മോശമാണ് മോശമാണ് ഹബീബായ നബിതങ്ങളുടെ കലയേക്ക് ഒരു മനുഷ്യനും കടന്നു വരുകയാണ് നായകനോട് ചോദിക്കുകയാണ് അള്ളാന്റെ റസൂലെ എന്നെ ഒന്ന് ഉപദേശിക്കണേ എനിക്കൊരു വസീയത്ത് നൽകണേ